du brauchst viel Papier oder Zucker, dann brauchst du Sugarcane. Und wie du das vollautomatisch in großen Mengen herstellen kannst, siehst du in diesem Video. Fangen wir an mit der Farm. Die Ressourcen seht ihr hier oben einmal eingeblendet. Und als erstes brauchen wir eine Stelle, wo Zuckerrohr wächst. Wir brauchen als erstes ein Zuckerrohr, was wachsen kann, das wir dann ernten. Damit Zuckerrohr wächst, brauchen wir ein Wasserloch. An diesem Wasserloch steht danach das Sugarcane. Und man platziert das Wasser einfach hier hin. Und daneben kann man dann Sugarcane platzieren. Wenn man jetzt die Farm größer machen will, macht man dasselbe auch nochmal daneben. Nur man lässt das Wasser weg, sondern man lässt es fließen. Und das kann man so lange weitermachen, bis das Wasser irgendwann nicht mehr fließt. Das ist jetzt hier der Fall, weil Wasser nur 8 Blöcke weit fließen kann. Deswegen kommt jetzt hier einfach ein Papa hin, daran eine Truhe und hier wird alles dann am Ende ankommen. Natürlich kann man jetzt auch ein automatisches Lager anschließen und das werden wir auch gleich nochmal verändern. Jetzt platzieren wir hier noch Sugarcane und hier können wir nichts platzieren, weil hier kein Wasser mehr ist. Als nächsten Schritt bauen wir die Technik, wie das hier geerntet wird. Und zwar gehen wir einfach hier hinter, platzieren hier einmal Holz oder auch jeden anderen Block, die man am Ende sehen kann. Darauf platzieren wir Kolben, die nach vorne gucken und dann Observer genau in die andere Richtung. Und die gucken jetzt auch nach vorne. Das platzieren wir dann hier die ganze Reihe entlang. Und hier hinter platzieren wir dann wieder Baublöcke. Ich nehme hier Wolle, weil es ist Redstone. Darauf platzieren wir dann Redstone. Und jedes Mal, wenn jetzt hier Sugarcane hochwächst und dann vor dem Observer wächst, wird dieser Kolben aktiviert durch das Redstone und das Sugarcane fällt hier rein und wird weggespült. Wie ihr seht, liegt jetzt hier auch schon was daneben. Deswegen muss man das auch schön verkleiden, was ich immer empfehle. Damit das Sugarcane nicht hier drüber hinausfliegt, bauen wir hier vor eine Schicht aus Blöcken. Das ist auch wieder egal, welche Blöcke. Aus designlichen Gründen nehme ich hier Glas, weil das sieht halt auch am schönsten aus. Man kann da durchgucken. Man kann die Farm noch effizienter machen, indem man diese Farm mehrmals nebeneinander baut. Und damit man nicht 100 Truhen hat, bauen wir die jetzt hier noch ein zweites Mal daneben. Und dafür bauen wir das hier wieder ab und machen das Loch auch zu. Und jetzt platzieren wir hier ein Schild, auch wenn ich das nicht empfehle. Dann daneben einen Wassereimer und jetzt können wir hier wieder diese 8 Blöcke ausheben. Und rein theoretisch auch noch weiter und wir platzieren wieder ein Schild. Und so kann man das unendlich weitermachen. Ich habe gerade gesagt, ich mag Schilder nicht. Und zwar aus dem einen Grund, es könnte passieren, dass irgendwann in irgendeinem Update gesagt wird, man kann Schilder waterloggen. Und zwar nicht nur, indem man einen Wassereimer da rein platziert, sondern auch weil Wasser da reinfließt oder Schilder können weggespült werden. Und um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, das geht nur im Kreativmodus, gibt es Structure Void Blöcke. Diesen Block hat wahrscheinlich 99% der Menschen noch nicht gesehen und das liegt daran, den gibt es im Kreativmenü nicht. Du kannst hier suchen, wie du willst, den wirst du nicht finden. Und zwar gibt es mehrere Blöcke, die du nicht finden kannst, aber dazu habe ich auch schon ein... Aber wie bekommt man jetzt diesen Block? Und zwar muss man einen Befehl eingeben. Wer noch mehr über Befehle lernen will und Commands, kann sich einmal die Plays hier oben angucken. Wir brauchen jetzt nur einen Befehl und das ist der slash give command, dann der Spielername bzw. add a oder wenn man es anderen Spieler geben will. Und dann Minecraft Doppelpunkt Structure Void. Und zwar ist Structure Void der Block und wenn wir uns hier einmal Enter drücken, haben wir eine Structure Void gegeben. Und jetzt hat man zwei. Und was macht diese Structure Void, auch wenn das ein komischer Name ist? Und zwar ist das rein theoretisch das Schild, aber der hat keine Hitbox. Und zwar kann man hier durchlaufen. Und auch Items können da durchschwimmen. Wichtig ist, dass unter die Schilder bzw. Structure Void Blöcke noch ein Block Eis kommt. Und wenn ihr in einem kalten Biom seid, dann ist es egal welcher Eisblock. Ansonsten sollte das schon packt Eis sein, ansonsten schmilzt das. Oder auch Blue Eis und das müsst ihr hier drunter machen. Und dann wird das hier durchgespült. Und diesen Block gibt es halt nur im Kreativmodus und hat auch keine Special Texture. Das können wir jetzt erweitern, indem wir wieder 8 Sugarcane platzieren und dahinter wieder genau dasselbe wie hier. Aber ich wäre ja nicht u -Craft, wenn ich das jetzt so lassen würde. Und zwar kann man jetzt dasselbe auch noch genau auf der anderen Seite bauen. Ich habe nämlich hier die Truhe hingemacht und hier einen Hopper dran. 
Und jetzt kann man auch genau dasselbe auf der anderen Seite nochmal bauen. Einfach genau gespiegelt und das mache ich jetzt auch. Die Farbe ist jetzt soweit fertig, ich habe auch noch ein kleines Dach drauf gezogen und das hier hinter die Technik verkleiden, das geht auch eigentlich ganz einfach, einfach hier Blöcke dran platzieren und damit ist es auch verkleidet, man muss ja eigentlich nicht aufpassen, man sollte nur aufpassen, dass dieses Redstone nicht mit Wasser weggeschwemmt wird oder anderseitig bepowert wird, aber selbst das wäre nicht schlimm, solange es kein Dauerstrom ist, denn beim jedem aktivieren wird auch das Sugarcane geerntet. <Musik> Und am besten tut ihr immer in den Löchern, die ich hier drin gelassen habe. Das ist immer an den Stellen, wo hier eine Structure Void ist. Am besten platziert ihr dort noch eine Fackel rein. Und zwar am besten auch hier. Weil jedes Mal, wenn dieses Redstone aktiviert wird, entsteht Licht. Und Licht muss berechnet werden. Und ein gleichmäßiges Licht muss halt nicht immer wieder neu berechnet werden. Und damit man Serverleistung oder auch Computerleistung spart, am besten ausleuchten. Das gilt eigentlich für jede Redstone-Technik. Und dann kann man jetzt hier auch ein Dach drauf machen und das hier auch noch den Rest ausleuchten. Dann sage ich danke schon, lasst gerne eine positive Wertung da und schaut bei der letzten Folge vorbei, die jetzt hier gleich eingeblendet wird. Und schaut euch auch gerne alle anderen Videos an. Ciao.